Hey what's up people, कैसे हो देखो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश के बारे में और इंग्लिश का चैप्टर हमारा है थर्ड लेवल तो उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे और उनके जो आपको पी डी एफ वगैरह है वो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है कोई अदर वेबसाइट नहीं है सिर्फ शिक्षा कैम्प डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर जाना है वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना विदाउट एनी फी ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट है यार तो डाउनलोड करो फायदा उठाओ और मेरे पास अभी ये विस्टर्स वाली बुक है जिससे मैं पढ़ता रहूँगा क्योंकि मुझे भी पूरी कहानी याद नहीं है तो मतलब जो थ्योरी है वो इससे पढ़ेंगे एक्सप्लेन मैं आपको करूँगा अच्छे से तो ये जो कहानी है इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊँ कि आजकल का जो मॉडर्न बिहेवियर है मॉडर्न बिहेवियर से स्टार्ट करते हैं वो किस तरीके का है कि हर बंदा बचना चाहता है किसी ना किसी चीज़ से किसकी चीज से ऐसा पीरियड हमारे अंदर है कि शायद वर्ल्ड वॉर हो गया या पता क्या पता कि बहुत सारे टेंशन दिमाग में खासकर अभी जैसे लॉकडाउन हुआ है तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि बेनिफिट क्या है इस चीज का हमने क्या क्या चीजों को खो दिया था अपनी लाइफ में तो हर बंदा एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बंदा अपनी लाइफ जी रहा है लेकिन वो ये जो भीड़ है ये जो बहुत सारे प्रॉब्लम है उनसे बचना चाहता है एक पीस वाले प्लेस में जाना चाहता है ऐसे ही स्टोरी है एक हमारे दोस्त चार्ली की जो जैक पिनी ने एक स्टोरी लिखी है और इसका ऑथर जैक पिनी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि तो एग्जाम पूछ लिया जाता है तो इन्होंने एक स्टोरी लिखी है जिसका नाम दिया है द थर्ड लेवल एक्चुअल में थर्ड लेवल है क्या ये कोई रियलिटी नहीं है ये एक इमेजिनेशन है एक इमेजिनेशन वाली लेवल है जो उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है क्योंकि हर बंदा चाहता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीजें होती रहे तो थर्ड लेवल कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करती है कि यहाँ पे पहला जो पैरा दिया था प्रेसिडेंट से लेकर आगे तक ठीक है तो इसका कोई मतलब नहीं है अभी पढ़ेगा हम टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ से स्टार्ट करते हैं एनी से ठीक है ना तो अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट तो करेंगे लेकिन आपको एक चीज बता दू कि वर्ल्ड वॉर वन और टू से पहले और वर्ल्ड वॉर टू के बाद की जो कहानी है मतलब जो लाइफस्टाइल है उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है मेनली तो उसको कंपेयर करने के बेसिस पर आपको क्या समझ आता है वो मुझे एंड में बताना ठीक है ना तो शुरू करते हैं पहला पहला बढ़ता हूँ मेरे लिए जो पहला पहला है इसके अकॉर्डिंग एनी वे वॉट हैल वन नाइट लास्ट समर I worked late at the office. I was in hurry to get, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. देखो जब भी हम क्या करते हैं कि ट्रैवल करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार कम से कम टाइम में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए तो ऐसे ही चार्ली भाई साहब काम कर रहे थे ऑफिस में लेट नाइट तक काम किया फिर लौट रहे थे घर पे जैसे कि यूजली करते हैं करके जैसे लोग हरी में होते हैं जल्दी में होते हैं कि घर पहुंचना है यार तो भाई साहब चार्ली भी हरी में थे है ना इनका नाम चार्ली वैसे आगे इंटू रहेंगे तो इन्हें भी नहीं पता था क्या हो रहा है इनके साथ तो ये क्या करते हैं कि घर जल्दी जाना होता है तो ये सब से जाते हैं जो कि ग्रांड सेंट्रल होकर निकलता था बस से जल्दी पहुंच जाते हैं उस सब के रास्ते से ठीक है ना तो ग्रैंड सेंट्रल एक स्टेशन था ट्रेन स्टेशन था जहाँ पे दो लेवल्स थे फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल और थर्ड लेवल इन भाई साहब ने ढूंढा था अच्छा ये स्टोरी किसी एक और स्टोरी से मिलती जुलती है ना वो स्टोरी क्या है प्रोफेसर गाय तोंडे इलेवंथ में पढ़ा था ना प्रोफेसर गाय तोंडे पैरल वर्ल्ड उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा है ना तो आगे पढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं नाव आई डोंट नो वाई दिस शुड है ये मेरे साथ क्यों हुआ इन्हें नहीं पता मेरे साथ नहीं इनके साथ क्यों हुआ ये इन्हें नहीं पता था आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली ओल्ड कितना ओल्ड है सॉरी थर्टी वन ईयर्स ओल्ड है ये ठीक है थर्टी वन ईयर इनकी एज है और इन्होंने पहना हुआ है एक टेन गार्बेडाइन सूट टेन गार्बेडाइन सूट गार्बेडाइन सूट क्या होता है एक टफ एक हम कह सकते हैं टफ और टाइट एक सूट होता है एक फाइबर होता है जिससे ये सूट बनाया जाता है ठीक है ये क्लियर हुआ इसके बाद एक स्ट्रॉ है है तो नॉर्मली आपने देखा हुआ और पिक्चर में भी दिया हुआ आपकी बुक के अंदर तो एक फैंसी बैंड भी इन्होंने पहना हुआ था ठीक है ना इनके पास से बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे जो इनकी तरह दिखते थे अब इनका मतलब ये नहीं कि इनकी तरह हम शक्ल थे इनकी जैसे शक्ल थी उनकी नहीं इनकी तरह का मतलब था जो जल्दी में थे जिनके पास बहुत सारी टेंशन थी जिन्हें अपने घर पहुंचना था और उन्होंने उनकी तरह सूट पहने हुए थे तो ऐसे भी लोग थे ठीक है ना अच्छा अब आगे बात करें तो इसमें आता है आ, ये बस जाना चाहते थे अपनी वाइफ के पास अपने घर पहुंचना चाहते थे नॉर्मली इनकी वाइफ का नाम था लुइसा लुइसा पता नहीं क्या है ना 
तो अब ये क्या करते हैं कि ग्रांड सेंट्रल में जैसे एक जगह का नाम दिया है वेंडर बेल्ट एवेन्यू यहाँ से ये गुजरते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि स्टेप्स जो सीढ़ियाँ जो होती हैं वहाँ से उतरते हैं और फर्स्ट लेवल पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे आप ट्रेन जैसे कि ट्वेंटी सेंचुरी में ट्रेन ली जाती थी भीड़ भाड़ी भीड़ भाड़ वाली ट्रेन जो होती हैं या हम कह सकते हैं जहाँ पे मतलब लोग खचाखच भरे हुए होते हैं एकदम लगे होते हैं सबके तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ऐसे ट्रेन मिलती थी फर्स्ट लेवल पे बहुत भीड़ भाड़ वाला स्टेशन था तो ऐसे स्टेशन पे पहुँचते हैं अगली बार जब आप बढ़ते हैं तो कुछ और आके बढ़ते हैं तो सेकेंड लेवल तक पहुँच जाते हैं यानी कि और स्टेप्स को कवर करते हैं क्योंकि वहाँ से उन्हें निकलना होता है सबवे के थ्रू तो वो क्या करते हैं टनल वगैरह में जाने की कोशिश करते हैं तो सेकेंड लेवल पहुँच जाते हैं ठीक है ना और ये सेकेंड लेवल भी ऐसा था जहाँ से सब अर्बन ट्रेन जाती थी जो लोकल ट्रेन हम बोल सकते हैं तो लोकल ट्रेन जाती थी और जैसे कि आपने देखा डक्ट इस तरीके से जो आर्श बनी हुई होती हैं उनके अंदर से ट्रेन जाती हैं अंधेरा सा हो जाता है एक साथ और ऐसा लगता है ऐसे खो गए तो वही ऐसी ट्रेन थी जो ऐसे पास होती थी ऐसे शेप्ड आर्ट से ठीक है इसके बाद आगे चले तो अब चलते हैं हम आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजल वेल्ट रूज वेल्ट होटल ये क्या थे कि टनल में पार हुए टनल वगैरह दिखते हैं ना तो टनल में जाते हैं टनल का मतलब जो एक सुरंग तरीके से कह सकते हैं तो उसमें से जाते हैं तो एक होटल की लॉबी में पहुंच जाते हैं रूज वेल्ट होटल होता है ठीक है और कई बार दूसरी बार जब आते हैं तो एक ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं कहाँ पर फोर्टी सिक्स स्ट्रीट थ्री ब्लॉक्स अवे तो ऐसे मतलब जब टनल्स में जब पार हो रहे होते हैं इनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है उस टाइम टेंशन में होता है तो इन्हें लगता है कि कहीं बाहर निकल रहा हूँ मैं इन टनल से पास नहीं कर पा रहा हूँ तो इन्हें लगता है कि एक जो ग्रांड सेंट्रल है एक ऐसा जैसे पेड़ की जड़ होती है ना ऐसे इसके अंदर टनल्स बने हुए जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जा रहे हैं तो इनकी जो इमेजिनेशन थी कहीं नहीं जा रहे थे बस इनको जो माइंड में इनके भरा हुआ था कि यार एक ऐसा वर्ल्ड भी होना चाहिए जहाँ पीस हो जहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी एनवायरमेंट हो लोग आपस में बातचीत करें तो ऐसी जगह इनके दिमाग में फिट थी क्योंकि एक बहुत डिस्टर्ब एरिया से बिलोंग कर रहे थे तो इस वजह से क्या था कि इन्हें लग रहा था कि जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं ऐसी ग्रांड सेंट्रल था बहुत बड़ा भूल भलैया की तरह ओके चलो आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है इसके जो टनल्स हैं प्रोबेबली बहुत ज्यादा है जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा और कहीं ना कहीं ये इस और एक एरिया के अंदर दबा हुआ है इस एरिया के अंदर इसे कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया है ये दबा हुआ है ठीक है तो अब क्या होता है कि यहाँ पर दूसरा सेंट्रल पार्क भी निकल सकते हैं मतलब बहुत सारे इनके दिमाग में इमेजिनेशन आते रहते हैं ठीक है आगे चलते हैं अब यहाँ पर इनका एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है सैम ठीक है अभी मैंने बता दिया बस ट्विस्ट खत्म हो गया स्टोरी का लेकिन सैम होता है जो जिन्हें ये लेटर वगैरह लिखते हैं तो इस पैरा पे आते हैं कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंग्रिंग लेफ्ट अच्छा शुरू में देखते हैं तो ये क्या था कि यहाँ पे कई सारे लोग कई सालों से नहीं आए थे ऐसा इन्हें फील होता है ठीक है तो यहाँ पे क्या एक टनल होता है टनल दिख रहा होता है थोड़ा सा स्लैंटी होता है मतलब स्लोप बना होता है उसके अंदर तो लेफ्ट में टर्न होते हैं तो उसमें ये टच जाते हैं तो जब ये इसमें जाते हैं तो इनका एक्सपीरियंस कुछ ही बहुत अजीब तरीके से होता है उस टाइम जैसे पैरल वर्ल्ड में पहुंच गए थे गाय तोंडे प्रोफेसर गाय तोंडे मराठा वगैरह का जो युद्ध देखा था उन्होंने ऐसे ही ये भाई साहब पहुंच के गए अपनी दुनिया में ठीक है तो अब यहाँ पे इन्हें क्या हुआ कि एक मतलब इन्होंने स्ट्रक्चर बताया कि स्लैंडिंग डाउनवर्ड एंगलिंग लेफ्ट ऐसे करके जो मुड़ा हुआ था राइट हो गया एंगलिंग लेफ्ट है ना ऐसे करके जो मुड़ा हुआ था मतलब उसके अंदर ये एंटर करते हैं एंटर करने के बाद इन्हें बहुत कुछ अजीब सा बिहेव अजीब सा एक्सपीरियंस होता है क्या होता है वो देखते हैं ठीक है ना I thought that was wrong, but I kept on walking. इन्हें लगा कि मैं शायद गलत रास्ते पर जा रहा हूँ लेकिन ये चलते रहे कि चलो चलते हैं देखते हैं अब जिंदगी तो चलती रहेगी हमारी तो so, फिर बोलते हैं ऑल आई कुड हियर वॉज दैट इज साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडेंट पास सोल यानी कि मतलब जब ये जा रहे थे तो एकदम खाली सुनसान जगह इन्हें सिर्फ अपनी पैरों की अपने कदमों की आवाज़ याद आ रही थी याद नहीं सुनाई दे रही थी और मतलब जो साइड में मतलब लोग वो गुजर रहे थे अब वो कोई भी नहीं गुजर रहा एक इवन एक सोल यानी कि एक इंसान एक मतलब एक आत्मा भूत भी नहीं वहां से गुजरा इन्हें ऐसा फील हुआ कि सब कुछ शांत था देन आई हर्ड दैट शॉर्ट ऑफ हॉलो रोल आई हेर दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग आगे चलते हैं और आगे इन्हें पता चलता है कि हाँ थोड़ा सा मतलब स्पेस है जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं उनकी आवाजों की उनके कानों तक प
ठीक है आई वेंट डाउन शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर ये इस तरीके से आते हैं ये जो जर्नी थी ना बहुत इंपॉर्टेंट थी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चार्ली थे वो चार्ली था या थे जो वो कैसे पहुंचे ग्रांड सेंट्रल तो उनकी एक जर्नी थी कि वो आ रहे थे ऑफिस से दिमाग में कुछ टेंशन वगैरह थी मतलब जो होती है नॉर्मली बिहेवियर जो है ह्यूमन नेचर जो है उसके अकॉर्डिंग फिर वो लेवल्स पे जाते हैं फर्स्ट सेकंड पे जहाँ पे वो कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं फिर एक टनल में घुस जाते हैं फिर वहाँ पे एक स्पेस देखते हैं ऊपर स्पेस जहाँ पे लोग बात कर रहे थे फिर आगे चलते रहते हैं तब पता चलता है कि एक जगह पर आ गए हैं वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल था ये चीज़ क्लियर रखना है ओके ठीक है आगे चलते हैं इसके बाद फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन सेकेंड लेवल मतलब घुसे तो लगा है शायद में सेकेंड लेवल पर दोबारा आ गए टनल वगैरह में से पास हुआ आगे इसके बाद बोलते बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉल देव फ्यू टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग चीज़ें ऑब्जर्व करी जो ओल्ड टाइम्स में ऐसा होता था कि कमरे बहुत छोटे थे कुछ ही टिकट टिकट विंडोज थी और एक जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था पुराना सा था तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व की और क्या क्या ऑब्जर्व किया कि जो ट्रेन गेट्स थे वो थोड़े से पुराने टाइप के थे ठीक है ना छोटे थे और इसके बाद हाँ एंड द मेन मैन इन द बूथ वर वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग बैक ब्लैक स्लीव प्रोटेक्ट इस चीज़ का मतलब समझते हैं आई शेड्स ग्रीन आई शेड्स अच्छा आपने देखा जो बैल्डिंग वगैरह करते हैं लोग तो वो कुछ पहनते हैं ऐसे करके आगे चश्मा सा रखते हैं ना तो चश्मा सा कई बार आपने देखा कि हैक टाइप ऐसे करके पहन लेते हैं ऐसे तो बना नहीं सकता वो जिस तरीके से पहन लेते हैं ठीक है ना तो हैक टाइप पहन लेते हैं जिससे कि उनकी आईज ऐसे कवर रहते हैं खासकर कैप देखे होंगे कैप में जैसे जैसे होता है आगे की तरफ तो वो क्या होता है कि उसमें आई शेड का मतलब होता है कि वो ग्रीन कलर की वहाँ पट्टी होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है जो उन्हें सन रेज से या एक्सटर्नल हीट से बचाती है उनकी आईज को तो ऐसे एक पर्सन था आदमी बैठा हुआ था बूथ के अंदर उन्होंने ये पहना हुआ था और एक ब्लैक स्लीव uh, की जो लॉन्ग स्लीव की एक ड्रेस पहनी हुई थी ठीक है ना कोट टाइप का जो पहनते हैं ओके okay? इसके बाद प्रोटेक्टर जो स्लीव प्रोटेक्टर था वो पहन रखा था ओके द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग लाइट्स वर डिम मतलब धीमे धीमे लाइट जलती थी तब ये हमारे जैसे जल रही है ऐसे लाइट तो नहीं होती थी तो धीमी धीमी लाइट थी और मतलब फ्लिकरिंग मतलब जैसे अस्थिर अस्थिर बोल सकते हैं यानी कि जो वो बार बार लुपलाई लुपलाई करती थी यानी बंद चालू ऐसे हो रही थी तो ऐसी लाइट थी देन आई सो वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स उन्होंने देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है फिर उन्होंने देखा कि गैस लाइट्स जो होती थी पहले गैस लाइट्स यूज होती थी ना जैसे कि दिख गया होगा साइड में वैसे तो गैस लाइट जो मतलब एक तरीके से हंडा बोलते हैं ना गांव में ऐसी जो भाई गांव देसी बात होती है तो गैस लाइट्स होती थी जो गैस की वजह से जलती थी और वो फ्लिकर भी करती थी धीरे धीरे ठीक है ना ओके आगे बढ़ते हैं देव ब्रास स्पिट टून है स्पिट टून सॉरी ब्रास स्पिट टून जो थूक दान जैसे हम बोल सकते हैं तो पिच पिच ऐसे करते रहते थे वहाँ पर है ना टू ऑन द फ्लो एंड अक्रॉस द स्टेशन क्लिंट ऑफ लाइट पॉट माई आईज क्लिंट ऑफ लाइट यानी कि एक चमक सी थी एक मतलब एक अट्रैक्शन हुआ जिससे कि मतलब जो स्ट्राइक करी उनकी आंखों पर उसने उनको उधर अट्रैक्ट किया है ग्लिंट ऑफ लाइट ने ठीक है अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम इज वेस्ट पॉकेट अभी ग्लिंट ऑफ लाइट कहाँ से आई कि एक बंदा था जो जा रहा था तो यहाँ पे वो लगा के रखते थे ना पहले चेन वाली वॉच जो पॉकेट में होती थी और यहाँ से लगी होती लेबल से तो कोट की बात कर रहा हूँ तो शर्ट है तो यहाँ से उन उसको मतलब थोड़ी सी शाइनी होती थी जिसकी वजह से उनके आंखों पर थोड़ी सी चमक गई ठीक है ना ये चीज़ देखना इसकी वजह से उन्हें अट्रैक्ट किया गया कि स्नैप ओपन कपड़े जैसे कि ओपन करते उन्होंने ओपन किया अपनी घड़ी टाइम देखा तो उन्हें फिर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो लगा कि शायद मैं बहुत पुराने टाइम में आ चुका हूँ ठीक है ना अब उस जो पर्सन देखा उसकी थोड़ी सी चीजें बताते हैं यहाँ पे कि ग्लैंस डेट इज वॉच एंड फ्रोन की वो अ डेबी हैट डेबी हैट था अ ब्लैक फोर बटन सूट सूट जो होता है चार बटन वाला सूट था जिसमें टाइनी लेपल्स यहाँ पे लेपल्स जो होते हैं मतलब जो टर्न होता है ना हमारा सूट के अंदर जो कोट के अंदर नॉर्मली देखा हुआ दैट इज लेपल ओके इसके बाद एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार माउस्ट्रेच ऐसे करके जो माउस्ट्रेच होती है ना पहले भगत सिंह वाली जो होती थी है ना तो ऐसी माउस्टेज थी उनकी ठीक है देन आई लुकड अराउंड एंड सो दैट एवरी वन इन दिचुएशन वॉज ड्रेस लाइक एटीन नाइनटीन समथिंग एटीन नाइनटीन जो टाइम था उस टाइम की जो ड्रेसेस थी लगभग उस तरीके की ड्रेसेस सभी ने पहन रखी थी ये उन्होंने ऑब्जर्व किया अब यहाँ
and I never saw uh, I never saw so many weird sideburns and fancy mustache in my life. A woman walked into uh, in through the train gate. Uh, she wore a dress with leg button sleeves and skirts to the top of her high button shoes. Back of her, out on uh, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier, and Eve's locomotive with a funnel shaped stack. यहाँ पे जो ट्रेन का जो डिस्क्रिप्शन दिया ये इम्पोर्टेंट है और ये वुमेन का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार पूछ भी जा लिया जाता है क्वेश्चन में कि कौन थी वो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया ना कौन थी ये तो हमें नहीं पता लेकिन कैसी थी वो पता है तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज दी है जो एक ट्रेन होती थी पहले देखा होगा ना ट्रेन जो धुआं देती थी पहले तो वहां पर टनल वो लगा रहता था एक तरीके से चिमनी जैसे बोलते थे ट्रेन के ऊपर वहां से धुआं निकलता रहता था उनकी शेप कुछ इस तरीके की होती थी ठीक है ऐसे फनल टाइप की है ना फनल देखा है ना की जैसे बोलते हैं तेल वगैरह करके देखते हैं दुकानों पे देट आर फनल ठीक है कुरियर कुरियर का मतलब होता है चमड़ा चमड़े से रिलेटेड जो काम होता है है ना कुरियर जो कहते हैं क्या कहेंगे ये कुरियर ठीक है ईव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप स्टैक एंड देन आई न्यू to make sure i walked over the over to a news boy and glanced at a stack of paper at his feet ab unhone dekha ki wahan pe ek paper boy bhi tha uske paas gaye uske pairon ke paas matlab ek chatha jatha keh sakte ho dher rakha tha paper ka aur uske unhone date dekh aur pehle naam dekha newspaper ka jo the world tha jo ki kai saalon se publish nahi hua tha ban ho chuka tha to ab kya tha ki bhai is sabse wahan pe ek lead story usme likhi hui thi main page pe president cleveland ke bare mein और ये तब पता चला कि ये जो फ्रंट पेज था उस पर डेट थी 11th जून 1894 तो अब यहां से इन्हें पता लगा कि यार मैं जून 11 1894 में आ चुका हूं ठीक है आई टर्न टू वर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्राउंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा इन मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गेट्सवर्ड इलेनियोस क्या ये हाँ है हाँ इलेनियोस ठीक है यहाँ तक देखते हैं अब इसमें क्या बोलते हैं कि भाई अब उन्हें लगा कि शायद मुझे अपनी वाइफ को भी यहाँ लेकर आना चाहिए बहुत सारा पीस था यहाँ पे लोग बातचीत कर रहे थे पास में बैठे थे बहुत इन्वायरमेंट अच्छा था ठीक है इतना भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं था तो उन्होंने लगा कि शायद मुझे अपनी वाइफ को भी यहाँ बुला लेना चाहिए तो उसके लिए मैं टिकट खरीद सकता हूँ टिकट खरीदने के लिए टिकट बॉक्स पर गए वो टिकट जो बूथ था वहाँ पर गए और वहाँ पे उन्हें लगा कि 1894 में जो हम कहीं भी जा सकते हैं ऐसे टिकट्स वहाँ मिल जाए हमें मेरी और मेरी वाइफ के लिए तो उन्होंने देखा कि मुझे जाना है गेल्सबर्ज एरेन्योस तो हैव यू अवर बीन देयर इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टेट अभी हमसे पूछ रहे हैं कि आप कभी देख गए हो वहाँ पे देखा कभी एक बहुत अच्छा है वहाँ पर एक टाउन है ठीक है विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेवेंडस ट्रेवेंडस का मतलब क्या होता है भयानक ठीक है ट्रेवेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूव द स्ट्रीट्स ठीक है तो अब यहाँ पे ऐसी डिस्क्रिप्शन देते हैं हाउसेज वगैरह कैसे होते थे उस टाइम पे और मतलब बहुत बड़े लॉन्स होते थे ठीक है तो ये यहाँ पे हमने देखा इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पैर आप और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंड इन एटीन नाइनटी फोर समर इवनिंग वर्क वाइज इज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट देयर लॉन्स The man smoking cigars and talking quietly. The woman waving palm leaf, palm leaf fan. ऐसे करके जो हिलाते रहते थे पहले. अब तो ये ऊपर वाले आ गए हैं. लेकिन पहले ऐसे होते थे. ठीक है. With the fireflies. Fireflies का मतलब जुगनू जो होते हैं. बहुत प्यारे प्यारे जो light जलती हैं. वो भटक रहे थे. वहाँ पे घूम रहे थे. लोग बैठे हुए थे. बात कर रहे थे. अपने lawns में यानी कि घर के आगे जो area खाली होता है, आंगन भी बोल सकते हो. ठीक है ना इस तरीके का. तो यहाँ पे उन्हें लग रहा था कि यहाँ से 1894 से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 20 इयर्स आगे था और सेकंड वर्ल्ड वॉर 40 इयर्स आगे था क्योंकि वर्ल्ड वॉर से पहले की स्थिति थी क्योंकि पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था 1914 में जो 1919 तक चला था और इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था 1939 में जो नाइनटीन तक चला था ठीक है ये उन्हें लगा कि यहाँ से इतना दूर है अभी वर्ल्ड वॉर यानी कि बहुत पीस है इस जगह पे तो द क्लर्क फिगर द फेयर ही ग्लैस एट माई फैंसी हेट बैंड बट ही फिगर दैट फेयर and I had enough for two coach tickets one way but I when I count but when I counted out the money and looked up the clerk was staring at me he nodded at the bills the ain't money mister he said and if you are trying to skin me you won't get very far इसका मतलब है कि भाई साहब गए टिकट लेने की टिकट भाई उनने दे दी कि लगता है ऐसे ही है तो फैंसी बैंड देखा पहले तो वो देख रहा था मैन कि भाई क्या बेहतरीन बैंड पहना इसने तो इसके बाद फिर क्या करते हैं कि वो टिकट वगैरह चेक करके देता है फेयर वगैरह बताता है फेयर वगैरह बताता है तो क्या करते हैं कि ये वो पैसे मांगते हैं तो ये अपने बिल्स जो होते हैं निकाल के पैसे जो होते हैं देते हैं जो करेंसी जो मॉडर्न चल रही थी एट्टीन की नहीं जो मॉडर्न चल रही थी तो बोलता है कि 
ये हमारी मनी है ही नहीं अगर आप मुझे चूना लगा रहे हो तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे क्योंकि तो यहाँ पे आपको पकड़ लिया जाएगा जेल में ठीक है तो भैया और फिर वो कैश ड्रॉर की तरफ देखते हैं और अफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल भाई ठीक है ना उस टाइम की मनी चलेगी ना उस टाइम पे तो ठीक है तो हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज पहले तो आधी से ज्यादा जो मनी है मतलब आधी मनी ही लगती थी जब जब इस टाइम से अगर कंपेयर करें तो उस टाइम पे आधी मनी ही लगती थी इन चीजों में इसके बाद और डिफरेंट लुकिंग भी होती थी आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट दिस नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन एटीन नाइनटी फोर क्योंकि जल्दी से निकल लेते हैं क्योंकि जेल वेल में ना डालते हैं और ना इससे अच्छी जगह तो कोई मिलेगी नहीं हमें है ना एंड दैट वॉज दैट आई लैक द सेम वे आई केम आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आर आई ड्यू थ्री हंड्रेड डॉलर आउट ऑफ द बैंक नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वर्ड माई सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My three hundred dollars bought less than two hundred in old style bills, but I didn't care. X for thirty cent a dozen in eighteen ninety four. इसका मतलब है कि जब भी उन्होंने लगा कि अब चलो यहाँ से निकल लेते हैं तो next day मैं lunch hour में आऊँगा और ticket वगैरह मतलब जो currency उसे change करके आऊँगा और अपने साथ अपने bike वगैरह को लेकर आऊँगा. तो मतलब ये सब वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताते हैं तो उसके लिए बहुत वर्ड चीज़ होती है बहुत एक अनयूजल चीज़ होती है उसके लिए तो ये चीज़ वो एक्सप्लेन करते हैं उसे उसके बाद जब वो आते हैं तो मतलब वो बताता है कि आप कहीं से भी ऐसे ओल्ड करेंसी खरीद सकते हो जो डीलर्स होते हैं उनसे लेकिन आपको प्रीमियम मनी देनी पड़ेगी जो इस टाइम मॉडर्न वर्ल्ड में चलती है तो उन्होंने वहाँ से दिया तो थ्री डॉलर्स में उन्हें लगभग टू डॉलर्स की ओल्ड मनी ही मिली लेकिन वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जब अंडे जो थे वो कितने थर्टीन सेंट अ डजन यानी कि थर्टीन सेंट अ डजन एक दर्जन थर्टी सेंट में आते थे एटीन नाइनटी फोर में तो जब महंगाई भी कम थी तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है मनी अब क्या है कि इसके आगे चलते हैं तो बट आई है कॉरिडोर दैट लीज टू दर्ड लेवल एट क्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑल दो आई ट्राइड वर्ड वेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिडेंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर दर्ड लेवल एनी मो देखो अब क्या होता है कि भाई एक्चुअल में इमेजिनेशन थी तो इमेजिनेशन तो एक बार ही पहुंचा सकती है आपको वहाँ पे एग्जैक्टली exactly. तो जब ये बाहर आते हैं तो फिर जाने की कोशिश करते हैं तो कभी ना फिर वो कॉरिडोर मिलता ही नहीं है वो टनल मिलता ही नहीं है जहाँ से ग्रांड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे ये पहुंच सके तो उन्हें लगता है कि यार ये सब जब मैं अपनी वाइफ को बताया था तो बहुत ज्यादा वरीड थी उन्हें ये हमें बता रहे हैं तो मतलब वरीड थी कि थर्ड लेवल बाद में कभी उन्हें मिला ही नहीं क्योंकि एक इमेजिनेशन था उनके लिए ठीक है ना इसके बाद एंड आफ्टर वाइल आई स्टॉप आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स अब देखो यहाँ पे स्टैम्प्स आ रहा है स्टैम्प कलेक्शन का शौक है स्टैम्प कलेक्शन को हम प्लेटली बोलते हैं प्लेटली पी एच आई एल ए टी ई एल वाई ठीक है प्लेटली कहीं भी आया स्टैम्प कलेक्शन की बात है तो प्लेटली आप बोल सकते हो ठीक है जो लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं उन्हें प्लेटली ऐसे कुछ बोला जाता है ठीक है आगे चलो ठीक है इसके अंदर आता है हमारा बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल ही देयर माई फ्रेंड्स एम बीन डिसअपियर अचानक से गायब हो जाता है और नो बडी न्यू वेयर बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट बिकॉज सेम्स सिटी बॉय सेम्स इज अ सिटी बॉय यानी कि एक सिटी बॉय था जिसे वो फॉन्ड ऑफ था यानी कि जिसे हमेशा गेम्स बर्ज के बारे में जानना उसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था उसमें क्योंकि वहाँ पे स्कूल में गए थे वो हमेशा वो बताता था कि आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस वहाँ की प्लेस की साउंड को भी लाइक पसंद करता था और दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894 जहाँ पर 1894 नाइन्टी फोर में वो पढ़ा था उस जगह की बात बताता है सेम बताता है ठीक है ना बिकॉज वन नाइट फसिंग फसिंग का मतलब गड़बड़ सी होती है यानी कि उनकी जो स्टैम्प कलेक्शन होती है उसके साथ कुछ गड़बड़ होती है एक्सेसिव कंसर्न यानी कि चीज़ के बारे में जब हम ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं तो हमें लगता है शायद उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है तो आई फाउंड वेल डू यू नो वाट अ फर्स्ट डे कवर एज फर्स्ट डे कवर एज फर्स्ट डे कवर क्या होता है वेल अ न्यू स्टैम्प इज इशूड स्टैम्प कलेक्शन बाय सम एंड यूज दैम टू मेल एनवल्स टू दैम सेल्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट यानी कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है कि जब भी हम आ, कोई भेजते हैं लेटर्स वगैरह तो पहली बार जो स्टैम्प वहाँ पे पब्लिश होती है उसे जो लोग पहली बार में कलेक्ट कर लेते हैं और उसे एक ब्लैंक पेपर में डाल मतलब ब्लैंक पेपर को एनवलप में डाल के उसके ऊपर स्टैम्प लगा के रख देते हैं आप भेज देते हैं किसी एड्रेस पे दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर ओके इसके बाद क्या है एनवलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर ओके बात होगी दे आर नेवर ओपन यू जस्ट फुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप वहाँ पर मतलब कुछ
it was there because someone had mailed it to my grandfather at at home in Galesburg. ठीक है? That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 1890, 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it. At the stamp was a six cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came. To granddad in the mall, it went right to in his collections and it stayed there till I took it out and opened it. The paper inside wasn't black. It read. Actual में क्या था कि जब जैसे कि हमने first day cover के बारे में देखा कि first day cover होता किस तरीके का था कि लोग क्या करते थे कि अपना जो भी पहली बार जो stamp publish होता था उसे अपने ही address पे वो post कर देते थे stamp लगा के उसमें एक blank paper डाल के तो खासकर ऐसे ही होता था हर बार जब भी first day cover की बात की जाती थी तो first day cover के according जो इन्हें letter वगैरह मिला इन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है तो इन्होंने check की अपने stamps वगैरह सारी collection तो उसमें क्या आया था कि एक जो लेटर बाई मतलब वहाँ होना नहीं चाहिए था वो भी वहाँ पर था जो कि उनके जो ग्रांड फादर थे उनके एड्रेस पे पहुँचाया गया था तो वो मतलब खुद ही ने भेजा गया था खुद ही ने भेजा था जो 1894 से रिलेटेड चीज़ें थी तो उसमें जो डेट थी वो जुलाई 18 1894 थी और ये जब भेजा गया तो इन्होंने उसे ओपन किया कि वहाँ पर हम ब्लैंक पेपर उसके अंदर डालते थे तो वहाँ पर ब्लैंक पेपर होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ पर ब्लैंक पेपर था ब्लैंक पेपर बिल्कुल नहीं था उसके अंदर कुछ लिखा था एक लेटर लिखा हुआ था वो लेटर क्या था किसने भेजा था वो आगे हमें समझ जाएगा इसमें एड्रेस डाला हुआ है नाइन फोर वन विलियर्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ज एलिनियोस जुलाई 18 इसका एड्रेस है सेंडर्स एड्रेस जो बोल सकते हैं हमसे इसके बाद चार्ली I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it is true. I found the third level. I have been here two weeks, and right now, down the street at the daily, someone is playing a piano, and they are all out on the front porch singing, seeing Nelly Poom. And I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It is worth it, believe me. ये कुछ इस तरीके का लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने वहाँ की चीज़ों के बारे में बताया था कि हाँ भाई वाकई में मैंने इसको देख लिया है थर्ड लेवल पे मैं पहुँच चुका हूँ तुम भी जल्दी से आ जाओ मैं वेट कर रहा हूँ और तुम सब लोग अच्छे होंगे और ये सब इसमें बताया गया है सारी जो लेटर के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो इस लेटर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो लेटर भेजा गया था वो किसने भेजा था एक्चुअल में वो लेटर चार्ली ने ही भेजा था ठीक है ना इसके बाद द नोट इज साइन सेम लेकिन साइन जो था वो सेम के लगा हुआ था एट द स्टैम एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट सेम बॉट एट हंड्रेड डॉलर वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट आउट टू सेट हिम अप इन नाइस लिटल ही फीड एंड द ग्रीन बिजनेस ही ऑलवेज सेट दैट What he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. Not in Gilsburg, Illinois. In 1894, his old business. Why Sam was my psychiatrist? Actually, मेरा confusing line है थोड़ी सी. तो इसके अंदर क्या है कि जो stamp वगैरह खरीदे गए थे end में, मतलब जो stamp लगाया हुआ था, जिस पर Sam signed था. यानी कि जो letter था, वो actually में Sam के नाम से था, लेकिन भेजा किसने था वो? चार्ली ने ही खुद ही भेजा था वो लेटर और वो इसलिए भेजा था क्योंकि अपने ही एड्रेस पे से फर्स्ट डे कवर भेजते थे ऐसी फर्स्ट डे कवर उन्होंने वहाँ पे भेज दिया था और यही स्टोरी थी बस इसमें और कुछ नहीं था बस इनकी एक इमेजिनेशन थी थर्ड लेवल जैसी कोई चीज़ थी नहीं खुद ही इन्होंने अपने आप को लेटर लिखा अपने एड्रेस पर लेटर लिखा और उस पर डेट वगैरह उस जगह से रिलेटेड डाल दी जहाँ ये इमेजिनेशन में पहुँच चुके थे ठीक है ना तो ये सब था इस स्टोरी से कुछ चीज़ समझ आती है कि ज़्यादा स्ट्रेस होना ज़्यादा टेंशन में आना आपको एक हेलोजिनेशन की थ्योरी में ले जा सकता है पैरेलल वर्ल्ड के अंदर ले जा सकता है तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें आपको लगभग दिए हुए हैं सेवन क्वेश्चन और इसके अंदर जैसे कि एडवेंचर वाला जो टॉपिक मैंने बताया गाय टोटे वगैरह जो था उससे रिलेटेड भी इसमें कुछ सेवन क्वेश्चन दिया है ठीक है ना तो ये चीज़ आपको देख लेनी है और इसके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उसके पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे जैसा मैंने बताया था शिक्षक एम डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर साथ में पी में मिल जाएंगे इसके शॉर्ट नोट्स ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ पाओ एक्सप्लेन मैंने कर दिया है वीडियो लंबा था इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा मैंने दिया है एज आई होप और सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं स्टोरी समझ आई या नहीं नीचे कॉमेंट जरूर करना मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय टेक केयर कीप हेल्दी 
keep smiling, keep with your surroundings. Jai Hind.